Wakenya watahadharishwa kuhusu ugonjwa wa yellow fever mtu mmoja akiripotiwa kufariki. Eh ongeagi sana. Hata uwezi jua hata mimi aniongelesha uwezi jua vile anataka. Among the four young men we have uh, uh, some of them who are students of a secondary school. Vijana wa shule ya upili wahusika katika wizi wa magari huko na kuru na kuwashangaza wengi. Mimi kranjo shule hata wa darasa mimi wa ni ten prefect wa class wa darasa na tutamwangazia kijana mwenye vipawa adimu huko Narok licha kukabiliwa na changamoto za udemavu. Kujambo mtazamaji karibu kwa taarifa za KTN leo mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila. Tunaanza na taarifa ya afya ambapo Wizara ya Afya imeelekeza wahudumu wa afya wote walioko kwenye maeneo ya kuingia humu nchini kuwa makini kwa wasafiri walio na dalili za ugonjwa wa yellow fever. Hii ni kufuatia kisa cha jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 31 aliyekuwa amesafiri kutoka Luanda, Angola ambako ugonjwa huo unaaminika kuenea. Jamaa huyo alifika katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa JKIA tarehe 12 mwezi Machi na baada ya uchunguzi wa kina kufanywa alipatikana na ugonjwa huo. Wahudumu wa afya sasa watahitajika kuchunguza kila na safari humu nchini na alie na historia ya kusafiri nchini Angola. Kwingineko wanafunzi wawili wa kidato cha nne wamenaswa na maafisa wa polisi mjini Nakuru pamoja na wengine wawili ambao wanadaiwa kuwa ndugu kwa madai kuwa walimua dereva wa teksi kisha kupanga njama ya kuutupa mwili wa marehemu wakuwa shule za wanafunzi hao wamekiri kuwa wanafunzi hao walitoweka kwa njia ya kutatanisha Elvis Kosgei ana maelezo zaidi Umati huu umejikusanya ili kuwatupia jicho shikio hawa wane wenye damu changa waliotekeleza uhalifu Kikawa kizazaa bala belua baada ya maiti kupatikana ndani ya gari walimokuwa Vijana hao Cyrus Maina Mturi na Solomon Ndiru Njeri ni wanafunzi wa kidato cha nne katika shule za Nakuru na Narok. My team in uh, Nakuru received a report from Narok that uh, there is a driver uh, who went missing. He was a taxi driver in Narok. Washkio hao wanadaiwa kunaswa na maafisa wa Flying Squad wakiwa kwenye harakati ya kutupa mwili wa marehemu uliokuwa na michirizi ya damu usoni. Among the four young men we have uh, uh, some of them who are students of a secondary school. Ndipo saa runinga KTA na gazeti la The Standard ilifululiza hadi shule upili ya City Mission mjini Nakuru ilikubaini kilichomskuma Cyrus Maina Mturi kuzama katika bahari ya uhalifu. He was in school on Monday until uh, five, the normal time we, re we release them since this is a day school after which uh, we have not set our eyes on him again. Aida ili kujua chimbuko lake alisi tulimtafuta mamake mzazi ya lekiri kweli mwanao ya litoweka baada ya kumdanganya kuwa mekuenda madukani. Aungeagi sana. Hata uwezi jua hata mimi aniongelesha uwezi jua vile anataka. Vile vile kupitia njia ya simu mwalimu mkuu wa shule upili ya Fanaka mjini Narok Onesma Swanjohi amedai kuwa Solomon alitoweka shuleni baada ya kumibia mwanafunzi mwenzake. Nikamkojea kama masaa mawili nikaona hajakuja. Nikafikiri pengine kwa marafiki zake. Nikaenda nikamwangalia na hapo sikumpata. On uh, searching the motor vehicle uh, after opening the boot the officers were also able to locate the driver who had gone missing but already had been murdered aidha wanne hawa wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Nakuru huku polisi wakiendeleza uchunguzi Elvis Kosgei KTN leo Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa muungano wake na naibu wa Rais William Ruto utadumu hadi mwaka wa 2032. Uhuru alisema hayo katika ziara yake katika eneo la bonde la Ufa. Rais Kenyatta amezindua miradi ya maendeleo likiwemo bwawa la Chemususu ni ubunge la Eldama Ravine katika kaunti ya Baringo. Baadaye alizindua ujenzi wa barabara kutoka Molo ole Nguruone kaunti ya Nakuru. Ziara ya Rais Kenyatta inatukia baada ya chama cha JAP kupata ushindi mkubwa kutoka kwa Kanu katika uchaguzi mdogo wa Kiricho.
Tunakaitisha moja mbili itatosha watu wa Mokotio na itatosha watu wa Rongai. Niliwaambia wenzetu ya kwamba bila amani hatuwezi pata maendeleo. Na mnajua sisi wakati tulikuwa tunazunguka tulisema ya kwamba tupate tukose kura. Kitu cha muhimu ni wakenya wawe kitu kimoja. Waweze kuishi pamoja. Vita ambayo tumekuwa nayo iweze iishi. Na ndio tuweze kuendesha maendeleo na wananchi waweze kufanikiwa na waweze kuendelea na maisha yao. Tutaondoa mipaka ya kabila, tutaondoa mipaka ya sehemu mtu anatoka, tutaondoa mipaka ya dini, sisi wote tutaungana nyuma ya chama ya Jubilee. Kwingineko msemo wa hujafa haujaumbika huenda kuwa rahisi kusema kuliko kusadiki. Lakini kwake kijana Victor kutoka kaunti ya Naro kambaye hana mikono yote miwili ameushangaza ulimwengu kwa kujikubali. Ye ni mwana kandanda, mwana vuliboli, kiranja wa shule, wa darasa na wa michezo. Anayafanyaji hayote lofti matambu wa dizuru shule anayosoma Victor na hii hapa tarifa yake. Mimi kiranja wa shule hata wa darasa mimi wanini tena prefect wa class wa darasa na pia mimi ni captain wa mbira Utangulizi ukipenda wasifu na wala sio majisifu Victor Karinka akitudondolea baadhi ya sifa alizonazo Umahiri wake Victor kijana wa miaka 19 ulituvutia Mithili ya mbweha katikati ya kundi la simba ndivyo inavyoonekana. Mpungufu yake ya kupoza mikono ya kodhahiri lakini kilichojificha ni uwezo wake. Wani tarawo. Kwa sababu wana waezi arawana wana kama tuko pa e, tunaweza pamoja. Sishaka ndiposa uongozi wa shule ya Isinon katikati ya nyika za kaunti ya Narok ukamuamini na kumpa madaraka hata ya ziada. Tazama jinsi anavyotoa adhabu kwa wakosaji na jinsi anavyopigania nafasi yake. Hapa hakuna mchezo na uendelea bila mwelekeo wake. Nilisaliwa hivi. Sikuwa na nilisaliwa tu lakini sikupelekwa anywhere. Ni mtoto wa tatu kati ya sita wa mzee Karinka. Kama zilivyo jamii nyingi za wafugaji wa kuhama hama, hela za kumpeleka shule maalum zilikuwa nje ya uwezo wao. Lakini hilo halikumkuna kichwa Victor. Anaitumia mno michezo kujiwianisha na wenzake, mchezo wa volleyball ukiwa kipenzi chake. Usilolijua ni kwamba Victor ni mwamba darasani tangu chekechea hadi sasa yu darasa la nane anakirikuwa miongo ni mwanafunzi wa tatu bora. Kanianda kushika chok na nafanya isabati. Lakini sisi anga andika juu, andika hapo chini tu. Inatia moyo atumia vyo mdomo wake kukishikilia kidole kimoja kisha aendele kuonyesha wenza kitarakimu. Bye tu. Kila siku ni siku ya kujifunza mapya mapya ambayo yatamsaidia kupenya na kupenyeza hadi afikie katika ndoto zake Asilimia moja pekee ya wakazi wa Narok wanajua kusoma na kuandika Narok ikishikilia nambari ya mbili kati ya kaunti ya saba nchini kielimu kwa mujibu wa sensa ya mwaka na tisa, asilimia mbili nukta tatu ya watu wa Narok wana mapungufu fulani Hawa wakiwa ni watu 1019 kati ya wote laki nane wakazi. Jamii nyingi za Wamasai bado hazijahamasishwa vilivyo kuhusu jinsi ya kukabili mapungufu ya mwili. Wengi huachukulia wa mfano wake Victor kama viumbe laaniwa kati ya jamii. Wengine huwatupa ama hata kuwatoa uhai watoto wa aina hii. Lakini Victor anatamani kuigeuza dhana hiyo. Kwa mwili ni disability lakini kwa kichwa inatumika. Wakati alikuwa mdogo si ndio tulikuwa tutamsaidia kufalisha nguo, kumwosha mpaka akafika sahihi anaweza kujifalisha na anaisaandika. Victor amejua siri ya msemo wa jishinde ushinde ndo maana anajiona tu akipepea kimaisha. Mtoto yangu nitamani nikue kama pilot. Katika eneo ambapo wengi wataona vizuizi na changamoto kwake Victor anachukua kila hatua 
kuona kwamba amejikwamua kutoka kwa vizuizi hivyo na kuona kwamba anachukua hatua hizo kila siku afikie ndoto zake loft matambo ktn leo kutoka kaunti ya narok Victor natupa sote changamoto manake ukiwa una kila kitu na unasema kuna mambo ambayo huwezi kufanya basi huenda ukapata aibu haswa baada ya kuona taarifa ya Victor iliyoandaliwa na Loft Matambo. Tazamaji napumzika kidogo tarajia katika muda usiku mrefu na taarifa zaidi kwanza tupate kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno mgogoro. Mgogoro ni hali ya kuhitilafiana inayoweza kutokea kati ya pande mbili au zaidi. Mfano katika sentensi, kisiwa kinachozuzaniwa cha migingo kinaweza kuleta mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda. Karibu tena. Utafiti wa chanjo dhidi ya malaria umeonyesha kuwa chanjo hiyo itapunguza makali ya malaria kwa asilimia hamsini. Haya yameibuka baada ya utafiti huo kufikia awamu ya tatu huku kisubiri shirika la afya duniani kuidhinisha. Watoto wengi walioshiriki katika utafiti huo hususan kutoka kaunti ya Siaya inayotajwa kuwa na visa vingi zaidi vya malaria humu nchini wametajwa kuwa mashujaa kivyao huku chanjo hiyo ikitajwa kuwa na mafanikio licha ya kutokuwa tayari kuuzwa hospitalini. Saida Swali amerudi kutoka Siaya na kukutana na familia na watoto walioshiriki katika utafiti huo na sasa anaarifu. Derek Donnell Ouma mwenye umri wa miaka minane anaufunga mlango nyuma yake. Akielewa fika madhara ya mbu wa mchana kupenya nyumbani. Safari yake na maradhi ya malaria imekuwa ndefu, sawia na urefu wa nyasi hizi kiasi cha kimo chake. At first akiwa na malaria alikuwa na miezi mbili. Akatibiwa akapona. Akiwa na miezi tatu akashikwa na malaria tena. Sasa ikaendelea tu hivyo hospitali kwenda kurudi kwenda kurudi. Saa alipofika mm, 17 months nikiwa nimempeleka hospitali nikapata huyo mama akaniambia kuna watu wa CDC wamekuja na wanataka kupeana chanjo ya malaria. Okay. Habari za kuwepo kwa jaribio la kutoa chanjo ya bure ya malaria zikawa habari njema kwa mama Derek huku miaka sita baadaye makali ya malaria yakimkwepa mwanae wakiwa wakazi wa eneo la Siaya linalofahamika kuwa na visa vingi vya malaria kwa watoto chini ya umri wa miaka mitano. sasa after kupewa chanjo sasa kuwa na kuwa na malaria sana kumaanisha hiyo dawa ilikuwa inafanya kazi na malaria ugonjwa Na kama wanavyosema kiingia chomjini si haramu ni chanjo iliyopata umaarufu hususan kwa kina mama walioteseka na ugonjwa wa malaria huku jumla ya watoto 1620 wakishirikishwa na idara ya uchunguzi ya Kemri kupata chanjo hiyo kutoka kaunti ya Siaya mtoto wangu wa kwanza alinisumbua na hiyo malaria alikuwa na convals <laughs> kila saa niko hosi kila saa niko hosi mwezi haipiti sasa hiyo ndi sasa ilifanya hata huyu wa pili sana nikaanza tu kumpeleka usisa vile nilimweleza akukata chanjo inayotajwa ni chanjo inayofahamika kama RTSS au Mosquirix iliyoingia katika awamu yake ya tatu kwenye utafiti ni awamu hii iliyohitaji kwa chanjo kutumika kwa watoto wakati ya umri wa miezi mitatu na miezi kumi na saba ingawa imepokea upinzani na dhana potofu kutoka kwa wazazi waliohusishwa na utafiti huo ukiona vile wanaongea wengine wanasema mara hiyo chanjo sio mzuri mara nini <laughs> alafu najua mimi niliweka tu roho yangu ngumu juu mimi nataka usaidizi nione vile mtoto ataendelea nilikuwa naogopa kidogo kwa sababu umejua watu huongea juu ya hizi machanjo zenye watoto wanapewa lakini nilikuwa na hofu kidogo lakini nilipoenda hospitali nikasomewa ile karatasi nikaelewa kwa undani nikasema hata mimi acha nijaribu niingie kwa hizi chanjo mtoto wangu pia ajari ajaribiwe watu wanakuwa na hisia tofauti tofauti kwa sababu unajua wengine wanaona watu wa Kemri CDC wananyonya damu so alafu unajua sasa hawana hiyo roho ya ku, ku, 
ku freely participate kwa 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 hizi studies sasa inabidi tuonge nao na waelewe ndipo ndio waingie kwenye kwenye hizi studies yeah. Wanaume wakijitenga na masuala ya kutoa idhini iwapo watoto wapate chanjo hiyo au la pamoja na kujiondolea mzigo wa lawama wa hofu ya chanjo hiyo kuleta madhara most of the refusals ama wale ambao tunaweza sema wamekataa ni sana sana ni baba huwa anakataa kwa sababu wengi wao wanaona like sana ati watoto wao wanaenda kutumika kama like kama kujaribiwa vitu kama hizo lakini tukiongea nao vizuri baadaye wanakuja wanakubali Japo majaribio yote yamepitishwa itachukua muda kidogo kabla chanjo hiyo kupatikana hospitalini Waki roll out itafanya kazi namna gani so wame recommend that uh, wafanye pilot pilot ni kujaribu waijaribu kwanza waone ka, vile inaweza fanya kazi kabla sasa wajatoa recommendation kama inaweza patikana kwa hospitali kama hizi vaccines zingine kadri watoto 1015 umetumika kote duniani katika majaribio ya chanjo hii watoto wakitajwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ya vifo vinavyoambatana na ugonjwa wa malaria hata hivyo watoto waliotumika kote nchini katika awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo hiyo ya malaria wataingia katika vitabu vya historia Saida Swale KTN leo katika kaunti ya Siaya Mabingwa wa ligi kuu ya volleyball hapa nchini GSU wataondoka nchini siku ya Jumatatu kuelekea nchini Cairo, Misri kwa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mashindano ya kuwania ubingwa wa Afrika kwa vilabu vya volleyball yataandaliwa kuanzia tarehe 23. Timu ya GSU inanuia kuwa timu ya kwanza kutoka hapa nchini kunya kuwa taji hilo. Upinzani wa hali ya juu utakuwa kutoka timu ya Alali ambao ni mabingwa mara moja huku Sfax kutoka Tunisia na Zamalek pia wanatarajiwa kungaa. GSU ilishiriki mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya idara ya magereza katika uwanja wa Kasarani. Naam, ubunifu wa taarifa hiyo ambayo nimeisoma ya ya UEFA uh, ni wa Hassan Juma manake hata maneno yenyewe ambayo nimesoma najua tu haiwezi kuwa mwingine. Asante sana mtazamaji kwa kutazama ta awamu ya kwanza ya taarifa za KT leo. Kwenye awamu ya pili tunazungumzia haki za wanyama. Hii leo tuko nayo studioni wakili wetu wa kila kila Jumatano George Kiki. Endelea kwa nasi.